ஐயோ ஓனே இந்தோச்சி அம்மா இந்த சின்ன தாளல இட்ட என்னோட நான் பல பிராஷம் பார்த்துட்டு அவன் இங்க உபதிரவிக்கலன்னு அம்மா நான் அல்ல அவன தாளல இட்ட ஆ நீ கூடல ஒன்னும் பரையண்டா என்னதெல்லாம் நின்ற ஓர நியாயம் உண்டல்லோ டி இந்த உடுப்பில என்ன அடி வெள்ளம் ஆயே அது அவனே ஓயிச்சே அச்சேச்சு கரணம் வரல நானும் இல்ல நீ வாடா டி இந்த களி கொஞ்சம் கூடுதுண்டு கேட்டோ எனக்கு படிக்கறதுண்டு இல்லே போறது படிக்கா நோக்கு வாம்பா ഇഷ്ടല്ല <laughs> നിന്നെ ഒരു മീൻ കാരി എന്നാണോ അല്ലേ അമ്മ അതായിട്ട് പറഞ്ഞ ശരിയാ ഇവൻ വന്ന പിന്നെ എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ തന്നെ അവക്ക് സമയമില്ല ആ നീ വന്നോ ദേ അച്ഛൻ നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അവന്റെ കൊള്ളാം അല്ലേ അവക്കെന്തോ ഒരു ചേർച്ചക്കുറവ് അല്ല കുറച്ച് ലൂസ് വേണം തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിലും അറിയില്ലേ അവൾക്ക് ലൈക്ക് ക്ലാസ് ഒന്നും ചേരില്ലാന്ന് നിങ്ങൾ അത് നാളെ കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വാ ഓ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയി മാറ്റി വാങ്ങിക്കാന്ന് പറയും അത് മതി അവൾക്കൊന്നും നാളെ ഫാൻസി ഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ ബെല്ലി കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാജാവിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ഞാൻ മോനെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന നീ കണ്ടില്ലേ നീ അച്ഛനെ പോയി കാണിക്കു പറഞ്ഞോ ഞാൻ നാളെ കളിക്കാൻ പോകണ ഡാൻസ് അച്ഛൻ ജോലി കണ്ടുപിടി ഹലോ മെയില് ഫോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്
ഫയൽ എവിടെ അതവിടെ കബോർഡിലുണ്ട് ഇനി അതവിടെ കാണാൻ ഒന്നും എടുത്തതാ ഒരു സാധനം എടുത്തെടുത്ത് വെക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാലും എടുത്ത് തരാൻ ആണ്ടല്ലോ
നീയാണോ അവനെ കൂട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ അവന് വല്ല പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലോ നിന്റെ പേരിൽ നീ അവിടെ വഴക്ക് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ആന്റി ആന്റി എന്തായി പറയണേ അവന് വല്ലതും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലോ എടി അവളെന്താ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ കാരണക്കാർ നിങ്ങൾ തന്നെയാ അവളെ ഇന്ന് സ്വന്തം അനിയനെ കൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇന്ന് അവൾ അഭിയെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അഭിക്ക് ധനുഷയേക്കാൾ കൂടുതൽ കെയറും അറ്റൻഷനും കൊടുക്കണോണ്ട ആന്റി അവൻ കുഞ്ഞല്ലേ സുനിലേ അവളും കുഞ്ഞു തന്നെയാ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അഭിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയാണ് അവളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആന്റി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയാ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേരൻസ് രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചുണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൊച്ചിന് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ പഴയ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാറില്ല എന്തിന് നിങ്ങൾ അന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് വന്നപ്പോൾ പോലും മോക്ക് അത് പോരാ അഭിക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ചെറിയ കാര്യം പോലും അവരെടുക്കണത് വേറെ അർത്ഥത്തിലാ അതുകൊണ്ട് അവളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്നുള്ള തോന്നൽ ആദ്യം മാറ്റണം അത് മാറ്റാത്തിടത്തോളം അവൾക്ക് എന്നും അഭിയോട് വെറുപ്പായിരിക്കും പാരൻസിനോട് നിങ്ങൾക്ക് മൂത്ത ആളെയാണോ അല്ല ഇളയ കുഞ്ഞിനെയാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും പറയും അതെന്ത് ചോദ്യം സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളും ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ ഇത് തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും എന്നെക്കാളും ഇഷ്ടം അവനെയാന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ചിരിച്ച് കളയേണ്ട കാര്യമല്ല മറിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഇവൻ ആൾ മിടുക്കന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും പിന്നെ ഇവനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ശല്യവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറ്റേ ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം പാരൻസ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് കാര്യത്തിനും കുട്ടികളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് മറ്റേയാളെക്കാളും കൂടുതൽ കെയറും അറ്റൻഷനും കൊടുക്കുമ്പോൾ താൻ കൊള്ളില്ല തന്നെ ആർക്കും വേണ്ട എന്നൊക്കെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ഈ കുട്ടിയിലുണ്ടാവും ഇത് കുട്ടിയുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെയും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെയും വരെ ബാധിക്കും ലോങ് ടേമിൽ കുട്ടിക്ക് പാരൻസിനോടുള്ള ബോണ്ടിങ് മാത്രമല്ല കൂടപ്പറപ്പിനോടുള്ള ബോണ്ടിങ് വരെ ഇതുമൂലം എഫക്റ്റ് ആവും പാരൻറ്റിങ്ങിൽ ഫേവറിട്ടിസത്തിന് ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് അറിയാതെ പോലും നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് കുത്തി വയ്ക്കാതിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം നേരുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാരൻറ്റിങ് ടിപ്സ് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ പാരൻസ് അറിയാതെ പോലും കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാം തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എസ് കെ ടോക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമാകാൻ എസ് കെ ടോക്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എസ് കെ ടോക്സിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് കെ ടോക്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം താങ്ക് യു ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള നിലക്കടലയെണ്ണ മന്ത്ര ഗ്രൗണ്ട് ഓയിൽ ഇതേ നല്ല India's number one language academy IELTS OET German PT French NCLEX R NITU's academy 